chúng ta sẽ thực hiện một cái kiểu chữ neon trên Rorie đầu tiên tôi mở Rorie lên và chúng ta sẽ in bọt một cái hình cái vách vách bằng gạch tôi sẽ chọn cái hình này rồi chúng ta sẽ có cái nền gạch đây đầu tiên chúng ta sẽ cho nó tối thải lại tôi sẽ chọn adjustment và chúng ta chọn cái huê saturation chọn cái layer chúng ta cho nó tối lại rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái chữ lên trên một cái layer mới tôi chọn màu trắng chọn cái nét cọ calligraphy và chúng ta chọn cái strip cho nó nhỏ nhất chúng ta tăng cái streamline lên streamline chúng ta tăng lên tối đa để cho cái nét nó chúng ta có được cái nét nó nó mượt mà rồi như vậy thì tôi sẽ viết một cái chữ trên đây chúng ta có thể làm một cái chữ là cà phê như thế này tôi có thể cho bên đây cho nó đậm hơn chút xíu rồi như vậy đây tôi sẽ biến cái chữ này thành chữ nơi ông sẽ qua đây một chút bằng cách là tôi sẽ nhân bản lên lướt kịch lên và chúng ta sẽ tạm thời tôi cho cái layer tôi đổi cái layer trên là layer test rồi layer dưới tôi sẽ cho nó là glow chúng ta tạm thời tắt cái layer test đi chúng ta dùng sử dụng player cloud để chúng ta cho nó áp cái gaussian blur và bây giờ cho nó nhẹ một chút cảm thấy này nó hơi ẩn ra rồi đấy yeah. à, tôi sẽ đổi màu chiếc cà phê chúng ta thấy chữ cà phê mà cái cái glow này hiện tại nó đang là màu trắng thành ra chúng ta sẽ màu hóa nó bằng cái color balance chọn layer và ở đây chúng ta chọn highlight highlight là bởi vì cái chữ màu trắng cái chữ sáng chúng ta sẽ đổi màu cái mảng sáng của cái chữ này à, cái mảng sáng này chúng ta sẽ thay đổi ở đây chúng ta có thể đổi màu vàng chúng ta thấy là những cái màu nóng đó, nó rất là rõ ở đây cũng có thể đổi qua màu xanh này cũng được ở đây bạn thấy là cái phần đổi màu của nó màu đỏ màu xanh màu xanh lá ở đây nếu chúng ta sẽ đổi qua đây và chúng ta đến đây chúng ta sẽ có cái màu magenta nó rõ hoặc là phía bên này chúng ta sẽ có cái màu vàng đây màu xanh lá đây màu xanh lá và xanh lá là bạn dạ bạn đi xuống cái màu vàng vào cái màu green thì sẽ có màu xanh lá rồi tôi sẽ làm màu xanh lá ở đây chúng ta bật cái màu trắng lên mình thấy nó có ẩn cái màu xanh lá này bây giờ chúng ta sẽ đổi thành cái chế độ hòa trộn là add để cho nó bật lên Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạo thêm một cái layer nữa để chúng ta add một cái mảng hắc sáng của cái màu xanh này nó trên cái nền gạch bạn chọn cái selection 
và chúng ta chọn elip chúng ta chọn màu xanh lá như thế này và chúng ta chọn color fill vẽ một cái mảng hình bầu dục ở đây đây là cái mảng sẽ hắt vào từ chúng ta sẽ có mảng màu xanh lá này chúng ta tắt đi Đây, màu xanh lá này đầu tiên tôi sẽ blur nó đi cho xanh blur nó đi rồi sau đó tôi sẽ chuyển nó thành chế độ hòa trộn là overlay nếu bạn thấy nó đậm thì chúng ta có thể giảm cái độ transparency này Opacity này Chúng ta để nguyên như vậy Rồi bây giờ tôi sẽ cho cái màu gạch này nó sẽ lạnh đi Lạnh bớt đi Và nó như tối thì bớt nữa Chúng ta vào đây Vào cái huê Saturation Brightness Chúng ta bấm layer Tối đi Là như thế này Lạnh đi Là chúng ta sẽ đổi qua đây nó sẽ xanh nhiều hơn qua đây thì chúng ta sẽ trung tính nó bớt nó tông xám nó nhiều rồi như thế rồi bây giờ tôi sẽ cân lại một chút tại vì cái cái phần mà nếu ông này nó yếu thành ra chúng ta sẽ tăng nó lên bằng cách là chúng ta duplicate kịch lên chúng ta sẽ mở nó lại rồi cái phần hắt sáng này nó hơi mạnh thì chúng ta sẽ giảm cái opacity nó xuống bạn cũng có thể thay đổi màu ví dụ như tôi sẽ thay đổi ra cái màu xanh rồi hay saturation này chúng ta có thể đổi nó cái đây ở kia nếu như bạn muốn cho nó là màu xanh ta hoặc là ta sẽ cho nó là màu xanh xanh dương cyan Rồi ví dụ như tôi đổi thành màu magenta Thì lúc bây giờ tôi sẽ cho cái phần hát sáng này thành màu magenta Chúng ta thay thay đổi màu Rồi chúng ta sẽ bật cái này lên Bạn sẽ thấy được là chúng ta sẽ có được một cái chữ nếu ông Do cái overlay nó sẽ ẩn cái phần phía dưới Tôi sẽ đổi cái màu phía dưới một chút cho nó ấm để chúng ta lấy cái màu cái phần màu magenta tất nhiên là chúng ta có thể cho nó trung tính bớt đi để thấy được những cái mảng màu rồi đây tôi có được cái chữ cà phê hiệu ứng nơi ông <cười> 